，你干嘛？跟我这装二溜子？别忘了你是参谋长，在弟兄们面前有点自尊，好不好？自尊？<笑>我刚才一个人在客厅里自尊了一个多小时了。我都自尊的自怜了，可惜你没看见。怎么，又要出去跟人单独会谈去了？好，去吧。那我回去找个地方，接着自尊。站住！高德良，你别太过分啊！敢这么跟我说话的，也就只有你。换个人试试。我早把他派到死鬼那打牌去了。好啊。你也送我去跟吴旅长打牌去啊！我正想见见他呢。谢董，你要再敢这么跟我们家十三姨说话的话，别怪我腰里这家伙，他六亲不认。混账！这有你什么事儿？你跟谁六亲啊？掌嘴，一边一下，我要听见响。下车。你开车，怎么叫不动你是吧？开车，兄弟，你显然是太不了解我跟你十三姨了，除了她。也没第二个人敢跟我这么大声说话。那，哎，你也不用去了。怎么了，十三姨？这路上万一出什么事儿的话，您总得有一保镖吧？有他在，你就是个摆设。哎、开车。尊贵的柳慧芳女士啊，咱去哪儿啊？县城。日军苏北联队司令部，建藤野。就走啊！啊，还不是俺那个拉车的死老公，他非催着俺回趟家，他妈病了。其实也没什么大病，就是让我回去照看一下呗。我给他个面子，回去也就是拆拆洗洗，做两顿饭什么的。他说等俺婆婆病一好啊，俺就回来。啊，妮子啊，这些天幸亏你了，忙里忙外的，我都不好意思了。家里有事儿，你尽管走。我只是。我这一走，范先生还没回来，会不会不好啊？没什么不好的。哎，你看，这么大的宅子就剩我一个人了。你说范先生去哪儿了？这么多天不回来，真是急死人了。老姨，要我说，要不你也换个东家吧？这范先生要是不回来，工钱都没人给，这家里可怎么过日子啊？我跟你说，我找好了个新东家。范先生三天不回来，我就走。哎，街里人怎么还没来呀、啊？快了吧？嗯，妮子，你说你长得漂亮，人又好，干活又麻利，干嘛找个拉车的？这我哪说得清楚啊？女大当嫁呗。嗯，我要是再不嫁人，这背后说啥闲话的都有，我可受不了那个。嗯。
开车吗你？高三良，你怎么回事？想什么呢你？你干嘛非要我送你见藤野？怎么，去见藤野你害怕了？我害怕，这辈子我就没怕过。我是替你害臊，知道吗？那你叫我怎么办？我已经上了藤野这条贼船了，身家性命都攥在他手里。说到这儿，都怪吴怀仁那个死鬼。要不是因为嫁给他，我也不会当这个被人臭骂的汉奸婆子。再说了，我为什么会嫁给他？你心里还不清楚吗？这里面也有你一多半的责任，你也有一多半的罪过。说我让你害臊，你是不是个男人你？你，你过去怎么样？我管不着。但是现在，我就是不想你老往那儿跑。这是我的底牌。今天是藤野说有什么紧急的事非要我去，而且命令我天黑之前必须赶到。我能不去吗？我敢不去吗？下不为例，以后这种差事，别找我干。我干不了这种大白天活见鬼的事。你以为我愿意去见藤野这个狗东西啊？哎，人家本来还是一番好心。听小周说你在客厅里受了冷落，心里不痛快，这才想要你开车送我进城。你也看见了，我连小周都不带，为的是什么？为的就是让你觉得不受冷落呀。而且我也让其他弟兄们看看，你才是我最信任的。可你倒好，不领情不说，还说我让你害臊。哎，为你的老情人开趟车害什么臊啊？你说呀，你说呀！你看嘛，韩世举他绝对不会杀范世光的。你这么肯定？我们抓他，那可是有铁证如山的证据啊！过去你一直在白区搞地下活动，边区的抗日战争形态，你也不是很了解。其实边区的斗争也很复杂的，明的暗的，反正全都掺合在一块儿。就是那句老话，林子大了，什么鸟都有。所以你说铁证如山，也不一定就能够执法如山，你明白吗？我明白了。那好。我这就回军区下手转会吧。好，那我们就分头行动。我关涛、武科长去县城拿药。对了，县城现在是敌占据，到处都是鬼子，还有汉奸。我们这次通过的秘密渠道取得的那些药品，大部分都是用来治疗枪伤的，而且数量很大，明眼的人一看就知道了。所以你们千万要小心。我想迫不得已的时候，咱们就弃药保人啊。明白。哎，老衲，你帮领导这荒郊野地的，来干嘛啊？这，坐。哎呀，哟，老衲，你今天是演哪一出啊？这。你今天不把这酒的事情说清楚，我不喝。有人要我杀了你。谁呀？十三姨。十三姨。对。我想了好几天，下不去手，所以今天我把你约出来，想跟你商量一下。商量我怎么个死法？没错，大哥，你也知道的，我对十三姨对无怀忍，可是忠心耿耿。我哪点放着他们了？他凭什么杀我？他
。兄弟，什么也别问了，就是因为你知道了他不想让你知道的事情，他要封住你的嘴，就这么简单。哎，兄弟，咱该吃吃，该喝喝，来个痛快，啊！吃完喝完，你上你的路，我打我的枪。至于子弹长不长眼，那就看天意了，兄弟。大哥，多谢你这么多年对兄弟的照顾，这杯酒。小弟敬你酒没酒，给他看这个。嘿太久了，小梅小梅是来过他生日。是，放心吧。金山王。啊，我我我的同胞たちです。这个时候，我们是别的，别的 team 的。我和我一起，二毛吉克西马斯。そう。あ、感激しています。どうぞ。郑、嗯、部长，天都快黑了，还出门了？没办法，工作没忙完，得连轴转了。天都黑了，路上注意安全啊！走。哎，游戏，游戏，游戏，非常专业的侦察情报图。把这些情报发送给山本吕团长，他十分需要这些情报。腾哥，你今天找我来干什么？十三爷啊，在你的身上我看到了中国女人的细腻、认真和义气。啊，在此向已故的吴队长表示敬意和敬佩。他是他，我是我，甭跟我提他，烦着呢。哦，哦，对，对对对，你是你，他是他，我请你来呢，就是让你了解我对华战略构想的伟大而深远的意义。啥？构想？以一制一
，以疑制疑，这啥狗想出来的呀？这是，哎，不是狗想，是构想，构想，啊，就是设想。哎，姐，甭管你什么想了，哎，腾哥，我可是听出来了，你是不是想把我十三姨也给构想进去啊？嗯，哎，我说的这姨，非你那个姨。啊，你还有别的姨？<笑>十三姨啊，中国的文字非常的奇妙，我说不出来，但是内心明白。啊，只要我们精诚合作，继承吴先生的遗志，必将长盛不败。哎呦，哎呦，不是跟你说了吗？甭跟我提他，啥遗志啊？不就剩我个寡妇吗？腾哥，你找我来就这点破事儿啊？要是没别的事儿，我可要走了。哦，对了，昨天晚上，范世煌发来的电报，向我们提供了共军在徐东村一带的兵力部署。徐东村？啊，有了这些情报的支持，扫荡徐东村，就有了绝对的把握。此战。必将旗开得胜。报告，徐州来电。你部送来情报收信，现下达扫荡谕令，所属部队做好战前准备。山本旅团长决定，三日后，即四月八日，首先向徐东村一带发起围歼作战，随后以徐东村战斗为战役的首战。拉开今年大日本皇军驻苏北部队春季大扫荡战役的序幕，以此对徐东村的围歼作战务必取得全胜。十三一，你听到了吗？这次春季大扫荡，要在徐东村拉开序幕了。大扫荡，有多大、啊？大了去了。中国人说：“一只羊是放，一群羊也是放。”山本旅团的意思是：既然要扫荡便衣队，不如借此机会，把徐东村方圆百里的。村村落落、边边角角，都过上一把火，把共党的什么便衣队、武工队、县大队、游击队等等军事武装彻底歼灭，把他们的各级边区政府统统摧毁。此次扫荡，一定要斩草除根。你扫荡，我可不去啊！我不是这个意思，哎，十三爷，这可是军事秘密。大哥梁哥，你等着急了吧？你俩谈什么呀？这么长时间，我都等了俩钟头了。哎呀，就是怪那个藤野嘛，我都饿死了。待会儿我请你去县城最好的饭庄，咱们好好吃一顿，怎么样？不回家了？反正也没什么要紧的事儿。再说了，待会儿吃饭的时候，我还有重要的事情要跟你说。去哪儿啊？随您饭庄。
我的这批药品，都是被严格管制的军用物资，通过走私渠道出售，也是冒了很大的风险。目的很明确，就是为了挣钱。可三根金条，不瞒各位，有人出比这多一倍的价钱，我都没有出手。所以，渡边先生。这个价钱可是我们事先谈好的，老板娘。开始呢是说好三根金条，但是啊，这水涨船高的道理你,你也明白。本来呢让你们三天前就过来取货，可你们直到今天才来。这中间呢又几个买卖人来谈过了，价钱就是这么被抬高的。嗯，当然了，作为中间人，我肯定是希望这笔买卖能够成功。呃，那个三哥。你看，是是是，三哥的意思啊，我明白了。这价钱的事情嘛，肯定还是要有老板娘您说了算。要不这样吧，咱们大家都让一步，就算是给我和三哥这两个中间人一点面子，五根金条外加两百块的现大洋，嗯，钱货两清，怎么样？我最多再多加一根金条，能做就做，不做我们现在就走人。梁哥，这怎么了？跟我欠了你十二根金条似的。既然出来了，就该高兴才对啊！别打了个脸子，扫兴。咱俩可从来没单独出来吃过一顿饭。按理说应该你请我才对。这顿饭，我可等了有十年了。走，我请你。这还差不多。我也退一步，四根金条，外加三百现大洋，不能再让，不然。好，成交。这是定金，其余的我验货之后一次性付清。老板娘不愧是商场行走之人呐。好。这是定金。什么时候验货？稍晚一点吧，大概十点半吧。为什么？现在不安全。地点？哎，这个我知道，我负责带三哥去验货。放心吧，都是一水的洋货，绝对没问题。好，渡边先生，特别通行证您办好了没有？如果没有他，这批药品根本出不了城。三天前我就准备好了，你们没有来。明天是这张特别通行证的最后期限，过期作废就没法再补了。这个通行证可是花了我一根金条呢。渡边先生为大日本帝国公民。在华开办合法诊所，从事巡诊医疗职业及经营西洋药品，特此放行。藤野司令官阁下，阁下是？怎么？我念的不对啊！哦，我还以为您和我一样是日本人呢。哪里？我只是个商人，与老板娘有多年生意上的合作。不过，渡边先生能得到藤野司令官的通行证，那可见你们的关系不一般呐、啊。啊，我和藤野是好朋友
，我救过他的命。啊，原来是这样。既然这位先生懂得日语，那就省去了很多的麻烦。有些买主给他通行证，他也看不懂，老以为是伪造的，纠缠我。哎，阁下在日本留过学？哦，不，我在南洋学过日本。哦，我的一位大学同学也是你们中国留学生啊。哟，对了，实在对不起。我还有个约会，先告辞了。下面的事情啊，我来办。三哥，十点钟我准时带你去老地方见，我带你去验货。好。那先生，阿里嘎达，大头，再见了啦，再见了。十三一个高德良就在隔壁房间。啊？让你陪我吃顿饭，还得我求你。喝酒也不知道敬我一杯。中国男人就没几个懂得疼女人的。怎么了？非把你灌醉了，那叫疼你啊？我是真心为你好，才不让你喝酒。不用，今天难得我高兴，高兴到我愿意喝醉，尤其在你面前喝醉。好了，还没喝呢，你就开始醉了，胡说八道！哎，我跟你说啊，我可不会伺候醉鬼，尤其是女醉鬼。女醉鬼怎么了？女醉鬼也是为你而醉的呀，你不伺候谁伺候？藤野的司令部就在这所县城里。十三姨到这里来，会不会去找藤野呀？十三姨来找藤野也算正常了，可高副大队长怎么也来了呢？难道高副大队长已经到了直接和藤野见面的程度了？这也出乎我的意料。这个逻辑不对啊！高副大队长来县城，不等同于一定是来见藤野的。他可以是陪着十三姨来的。如果是陪同十三姨来的，那关系可太不一般了。你别看呐，刚才他俩那股亲热劲儿，都……哎，关涛，特工为了搞情报，有可能会做出更让人不可思议的事情。他跟十三姨在一起，一定是有了敌人扫荡的情报。既然我们碰面了，我们就想办法跟他见一面。我的意思，还是不照面为好。我们当前最重要的任务，就是应该把这批药品安全的弄出城去，这才是最关键的。药品要搞，情报也要搞。哎，我同意政委的想法。搂草打兔子的事儿，咱们常干啊。咱们可以想着法的往上靠。高副大队长肯定明白咱们的意图，他可以借题发挥，咱们一唱一和，小双簧这么一演，说不定还能从十三姨嘴里头套出什么重要的情报呢。嗯，借此机会，我们还可以巩固一下老高的地位，这样有助于他展开下一步的工作。我说的对不对，不错。你看透了我九成的心思和秘密，但国共合作，怎么也轮不到我跟共党友来往呀、啊？
？啊，这叫无中生有。你听谁说的？这还用听说吗？你帮你的朋友为林芝来说情，林芝是什么人呢、啊？林芝她就是共党。再说、啊，这就算听说啊。有人说看见你开着我的车进了共党的公安局，有这事儿吗？胡扯！这人谁？你把他交出来！敢造我的谣，我非宰了他！好了好了，怎么说你也是我未来当家的，犯不着为这种事计较。回头我收拾他，给你出气啊！来，我敬你一杯。今天我一定要喝醉了，心里才痛快。哦，对了，在喝醉之前，先把正经事儿跟你说了。藤野的扫荡计划。还在山本旅团参谋部制定当中。这次扫荡计划的基本情况是：四月八号，记住了，也就是三天之后，在徐东村方圆百里之内展开今年的第一次扫荡，也是春季大扫荡。先拿便衣队开刀，然后各路出击，什么武工队、游击队、县大队、区政府，通通消灭。这可是军事秘密。没错，真是军事秘密。哎，干一个！我先把军事秘密告诉你，待会儿你得把你心里的秘密都告诉我。哎，你还没说完呢。怎，你你怎么进来的？打雷，我倒是要问你呢，瓦塔纳贝坤，你怎么这个时候把我叫过来？别误会。不是我想见你，是你的老师藤野很着急。我现在的处境你应该知道，弗吉诺萨莫瓦卡德勒，共产党新四军方面已经在怀疑我了。既然是合作，就应该给对方留有余地。哎，哎，都走，都走。将军，要不是十分的紧迫，我也不会轻易的打扰你。再说了，你跟藤野先生毕竟有过一份师生情谊，再怎么着，你也得帮他一把吧。我们在中野特工学校有过师生交往不假，但毕业后我就被分配到大陆挺进队了。我从来就不隶属皇军陆军系统。作为战略潜伏人员，只有情报总部的召唤，我才会启动。平时我就是共产党边区的一名普通干部，我现在的身份就是个自由情报人。我给你的每一份情报都是在做交易，再要紧的事儿，我首先考虑的是我的生命安全是否能够得到保证，其次。我的回报是否物有所值？一切在没有说清楚之前，你就通知我赶过来，这可不符合你我之间的约定啊！啊，这些我都知道，但今天的情况很严重，很紧迫，要不然的话，藤野也不会破例这么做的。靖南君，希望你能够谅解。我撒开个阿罗，阿罗，阿罗，看牌，看牌，说吧。
程野到底想要什么？见人见面还需要一个小时，我们是走还是等啊？从这儿到那个地方要多长时间？步行的话需要二十分钟。那时间还早，我们等等吧。好。我想看看十三姨，她不是一直想杀我吗？我想看看她最近有什么变化。哎，吴科长，你觉得十三姨？是个什么样的人？这个，啊，我的直觉认为，十三姨的身上有一股侠义之气。嗯，老朋友。只要你能够提供最新鲜的、对皇军最有用的情报，他都要。他的胃口还挺大。皇军就要扫荡了，你认为哪些最关键、最有价值，你就拿出来嘛。杜边军，我现在做的事情已经超出了上级给我的要求。按规定，没有上峰的指示。我不能启动。哎，可是老娘病重了，我不得不暂时出手挣点钱了。靖南君，作为家乡的朋友，我非常理解你的难处。你已经做出了很大的贡献，我和藤野先生无不钦佩和感动。你为了大日本天皇，为了皇军，不，我就为我自己。对对对对对。中国有句老话，叫“人不为己，天诛地灭”。哼！我现在的身份对我来说还是很有利的，不能说百分百安全，但是有我参与反渗透的侦查工作。这本身也是一件很滑稽的事情，而且皇军就要扫荡了，他们正忙着反扫荡的事情。我正要跟你提反扫荡的事情，藤野希望你能够继续效力。谈不上效力，条件允许，我会尽力。啊，那共军准备如何的反扫荡啊？我试试吧。哎，不是试，是一定要办的。我们是地方政府，军事方面的情况掌握的不多，而且这方面的情报渠道也很少。我的意思你明白吧？所以，所以老同志抓紧啊！皇军扫荡就这几天了，如果关于反扫荡的情报来得晚，那这份情报就失去它的价值了，是吧？好，我尽力吧。可是这需要花更多的金钱来打通各种关节。放心，钱不是问题，我会尽量的满足你。还是中国那句老话，人为财死，鸟为食亡，都费挣点钱吗？老朋友，我不得不佩服你啊！这战乱纷纷，你还能够忙里偷闲，抓住商机，做起了情报生意来了，人才呀、啊！多编剧，战事在紧
我看你也能抓住机遇，大做药品生意啊！中国人的言语方法，你可是发国难财啊！战争对于我们日本来说是一支强心剂，而对商人来说，军火、药品、情报是最繁荣的行业。我们作为商人，就不能够无所事事。啊，多希望这场战争。能够持久的打下去啊